Hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo video más del canal. Ahora que traemos otro partidito más de match day, chicos, con Inglaterra por ahí. Un partidito más contra Francia. Pues Francia está de moda, yo creo, ¿no? Porque los últimos match day que me he encontrado por ahí son puros de Francia. Vamos a ver, ¿qué tiene de especial este partidito? Bueno, que mi rival es un rival de 1400, bastante interesante, ¿no? 1400 yo creo que ya marca para que no se quejen por ahí que me tocan puros rivales troncos. Bueno, eh, ahí está. ¿Qué tiene interesante este rival? Que este rival utiliza a Mari con el 4-1-1-4. Y a ustedes les llama mucho la atención esta, este tipo de alineación. La vamos a analizar rapidito y les voy a dar mis motivos por los cuales yo no recomiendo este, este tipo de alineación para que se vayan a, a jugar en el online o en el match day. Vamos a analizar a este director técnico, chicos, para que vean el motivo, ¿ok? Venga. Vamos, y ahí está, bueno, antes, primero, antes, bienvenidos a todos los nuevos y gracias por apoyar el canal Un saludo a todos los miembros chicos, les voy a dejar aquí que vayan subiendo, subiendo, subiendo Todos los nombres de todos los canales, gracias, gracias a todos aquellos, a los miembros por ahí que ya tienen bastante tiempo Axel Pérez, Andrew, Diego, Paulette y por ahí a Julián que son los miembros más top del canal Y por supuesto por ahí a muchos más que van Que van que ya tienen bastante meses 3, 4, 5 meses Hay unos que se acaban de unir Gracias, bienvenidos a todos Y se los agradezco por el apoyo Ahora sí chicos, ya tenemos aquí las indicaciones De este director técnico Vamos a ver qué tal es, es, es este Maric Bueno, R Maric una alineación de muy interesante, ¿eh? muy muy interesante. Yo sé que por esto muchos eh, les llama la atención por, por ese poder de ataque que tiene. O sea, el ataque a full ahí arriba, ¿no? Extremos con delanteros, media puntas. Dices tú, lo ves tú y dices, wow, ¿no? Qué entrena entrenador. Vamos analizando punto por punto. Primero, contraataque. Bien. Pase largo. Ok. Por el centro. Bien, me gusta. Pero hay un detalle aquí. ¿Por qué por el centro cuando tienen los extremos? O sea, no, ¿me entiendes? Entonces cuando veo yo rombitos que son las 4, 3, 1, 2 Digo por el centro porque por ahí tienes a toda la gente Pero usas una línea de 3 que normalmente tiene interiores O un 4, 3, 3 con extremo El ataque, el ataque normalmente es por las bandas Pero ok, está bien, ¿Quieres, ¿quieres todo por el centro? Pues va por el centro, ¿no? Bien, zona de ataque, zona de apoyo Digo, perdón, zona de en qué ofrece eso, la zona de apoyo Está bien, no, no está nada mal Es colocación flexible, eso me gusta me gusta más que mantener formación ahora, aquí vamos, defensa total ok, ¿qué significa defensa total? que cuando pierdas la pelota, todas tus líneas defensivas van a, van a regresar y van a formar una línea ok, eh, tus medios tus centrales, tu, o sea, bueno, tu línea defensiva, tus medios y, tu, y tus delanteros también por ahí, zona de contención por el centro, ok, esto significa que vas a, vas a, va a presionar al rival para que se vaya al centro donde supuestamente tiene más, más gente que la, que la gente que tiene aquí es un solo MCD, ¿eh? Es un MCD y con la bendición del de arriba, porque él solo, uf, ni vieira yo creo. Eh, la línea defensiva está un poco adelantada, no es mucho, pero sí está un poco adelantada. Supongo yo que porque pues es agresivo a la hora de presionar también por ahí. Bueno, ok, aquí está el detalle y el problema con este director técnico. Su cierre de filas, tiene dos de cierre de filas, lo cual significa que al momento de tener dos, está muy, muy separada. O sea, jugador con, segura, con jugador en sus, en sus líneas, están separadas. ¿Y qué pasa en estos casos? Bueno, te conviertes un, una carnada para el pase sigue, para el pelotazo... Para el pasecito bombeado, para el pase en corto, por ahí. Entonces, ahí es donde está el detalle, chicos. Si tú no tienes ningún problema y eres Deus a la hora de defender, ok, utilízala. Utilízala, porque el detalle está aquí, uno. El tipo de, de formación, ¿no? Con un solo MCD. Y su cierre de filas, que probablemente sea un coladero. Yo sé que va a haber personas que dicen, no, es que yo... Soy, yo lo utilizo y tengo 1800 de valoración Está bien, no digo que está mal Pero simplemente yo lo que estoy diciendo Es que probablemente puede haber más opciones Una opción de cual La cual es L nosal Un 4-2-4 Con más seguridad 
Te la voy a mostrar rapidito nada más para que la veas No la voy a analizar porque ya la analicé Ve a ver mi video, ok Aquí está esta chicos rapidito, 424 Vean ahí mucha diferencia, mejor cierre de fila La línea no tan, adef no tan adelantada Es conservador pero yo no le veo ningún problema eh, el ataque es por bandas en este caso Para utilizar a esos extremos que tienes por ahí Ahí sí puedes meter dos MCDs O un MCD y un MC Creo que para mí es mejor opción Ahora listo chicos ya, después de tanto rollo Con el director técnico, si lo quieres utilizar Está bien, vamos a ver cómo le fue a mi rival El que me encontré en el match day, vamos Ya está, es Maulana Con Francia, 1403 De valoración Vamos, comienza el partidito, vamos a ver chicos, vean, vean la alineación, vean la alineación que tiene, tiene un eh, que es full, ¿no? Es full Francia, full Francia, extremos por ahí, medio mañosón ahí con ese, bueno, no, no, en realidad no sé si llega a 89 ese Pires y el, y el este Dembélé también, ¿no? Porque lo tiene del otro lado, pero todo lo demás está bien, lo tiene entrena, entrenado, el lateral derecho ese creo que es central, ¿no? También es central. Lo tiene como lateral, supongo yo que porque ya no tiene más opciones. La delantera, pues Mbappé estándar, eh, vence tronco o vence, vence gordito. Tiene a, también ahí a, a esta Griezmann estándar, o sea, tiene una combinación. Tiene 3.944 de calidad de equipo. Bueno, ok, listo. Vamos con el partidito, chicos. Esta es mi cuenta principal, sin, sin mal no estoy. Ahí está mi alineación de, de los Match Day. Eh, probablemente ahorita ya que avance mmm, de este, el juego tal vez la puedan ver con más calma Pero es la misma alineación que utilizo en los Match Day con, cuando uso Inglaterra Pueden ver mis otros videos y ahí la van a ver si lo quieren eh, con más calma por ahí Listo, vamos, Inglaterra contra Francia ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que se viene? Vamos a ver qué tal defiende ese Maric, ¿no? A ver si por ahí le alcanza con ese Vieira que tiene ahí de medio centro defensivo Venga, vamos, vean ahí, vean ahí, ok Listo, bien, ok, bueno Ahí la primera defensa no está nada mal Vean el ataque, se va solo contra Mbappé Ahí está, Dembe, Dembe, Dembele Y nos vacunan ¡Uh! Pickford, Pickford Deus se convirtió en Superman Voló, voló, voló Un gol tan clarísimo, nos salvamos, eh Nos está cayendo la boca este Maric No está tan mal eh, siempre lo he dicho, en ataque va a ser bestial Porque tiene muy buenas indicaciones en ataque El problema va a estar a la hora de defender Ahí es donde vamos a probar A ver qué tan bien defiende ¿no? Probablemente hay personas que lo usan muy bien Lo vuelvo y lo repito Hay personas que, van a, que lo saben utilizar muy bien Y está bien, si te funciona un director técnico Así tenga malas indicaciones Va, déjalo, no pasa nada No pasa nada Vamos con Lampar, nos queda el, el, el rebote Baby Rashford, por ahí pechándola siempre con su mal pase. Vamos, se va, eh. O sea, vean ahí cómo, cómo encuentra huecos muy fáciles. Muy fáciles ahí con esos, con esos, eh, con sus delanteros. Vamos, Baby Rashford, ahí está Gringos, vean el espacio. O sea, Harry Kane se puede poner a cenar ahí, a traer a su, a su novia, a tomar las copitas y todo el show. Mientras llega la defensa de mi rival. Es un espacio grande, ¿no? No estoy diciendo que a este, a, este director, a este director técnico le pasa nada más. Le puede pasar a muchos directores técnicos. Venga, Vex, vamos, Rice y Rice. ¿eh? Un cabezazo por ahí le pegó con la mollera, yo creo. Hasta ahorita, bien, bien. Mi rival con buen ataque. Eh, nosotros tuvimos la oportunidad ahí con Harry Kane. Harry Kane, a pesar de que es un poco lento, todavía tengo, tuvo mucho tiempo para acomodarse, ¿no? Vamos. Venga, y, y es un rival de 1400 chicos, ¿eh? no estamos hablando de que es un rival de poca valoración o algo así Venga, vamos, ahí estaba, recuperaba, le quedaba un rebote extraño ahí con, con Griezmann Pero bueno, ahí está, Rice, ahí está, vean el espacio Y vean el espacio de Harry Kane Ahora sí Harry Kane la falla, ¿no? Digo, no la falla, perdón Ahora sí Harry Kane no la falla eh, Vieron el espacio, a eso me refiero con el cierre de filas que tiene Mari o sea, un espacio muy grande. Vean esa línea, cómo, cómo avanza, ¿no? Sus delanteros y todo el show. Ahí le cae el rebote. Bien, quiso hacer un pequeño regate. No le salió afortunadamente. Mm, Harry Kane comiéndose los mocos, como siempre, por ahí lento y todo. Yo sé que me van a criticar porque le he hecho mucho a Harry Kane. Pero, chicos, ya saben, ¿no? Ya saben cómo soy. Si, si a mí no me funciona un, un jugador, le digo tronco. Pero no es, en realidad no es un tronco. Vean ahí. Venga, el espacio. Ven a Harry Kane solo por ahí. Nomás llego a agarrar esa pelota filtrada con Greenwood hacia Harry Kane. Y me voy solo, ¿eh? Y me... Bien, estamos, vamos. Ahí atrás. No, porque, porque hasta Lampard si ahí estaba Baby Rashford. Vamos, Baby Rashford, ármala, por favor. 
Y nada, gringo, hazla tú A ver, no, tampoco, es que no quieren No quieren, pero siguen viendo Bien, pelotazo, bueno, no le queda de otra A mi rival, ya vio, ya sintió el poder De este, no eh, No le queda de otra, bueno Harry Kane allá comiéndose los mocos Ah, fue falta, ¿no? Fue falta, fue falta Bien, ya se enojó Griezmann ahí, levanta las manitas En fin, les digo No hay jugadores malos, simplemente hay personas Que no sabemos aprovecharlos al 100% Como a otros jugadores, ok Si yo digo que Baby Rashford es muy bueno Ahí hacemos la ratiña y nada, ¿no? Nada eh, hay, Si yo digo que Rashford es muy bueno, probablemente hay 5, 10, 20 personas que van a opinar Lo contrario de mí, pero de, de mí, Lo que yo digo Pero bueno, cada quien, cada quien chicos Vamos, venga Harry Kane, eso afortunadamente Cambió y la, y la pasó, la pasó mal Ya saben, Harry Kane, así es eh, Así es, eh. pero en fin, le tenemos Le tenemos paciencia, solo porque nada más Son estos más de ahí, estaba solito ahí Eso Mbappé, solito, solito Pero bueno, ahí Con Ami nos está haciendo El favor de no llevarnos una goleada Como les digo, bastante interesante Bastante potente en ataque O sea, su, su, sus delanteros Y todo, siempre están al pendiente Me están ganando muchos, muchos balones Ahí arriba eh, ya depende de mi rival, si las está fallando o no está fallando Como les digo, un rival de 1400 eh, No es cualquier rival No es cualquier rival, o sea no, no es pan comido Pero ahí está, se entre Y nada, se entre nada, le cae a, a Griezmann, recuperamos con Gerard Y nos vamos al ataque chicos, y nada Bueno, se acaba el primer tiempo, 1-0 4 llegadas, 2 disparos, mi rival 2 y 2, eh, Maulana Ahí está. Vamos con el segundo tiempo chicos Porque estamos tranquilos Estamos viendo que tenemos muchos espacios eh, Solo hay que hay aprovecharlos no Hay que esperar a que Harry Kane despierte Porque anda un poco dormido Yo creo que no desayuno Venga vamos, ahí estaba, se iba mi rival al ataque Ojito con ese pase de espalda Y controlamos con nuestra defensa Vamos hacia arriba Vamos, vamos, por favor Rashford Ahora Rashford es el que anda dormido ¿No? Bien, buen pase, eh. buen pase Vean ahí, listo, pero afortunadamente El tronco Maguire regresó a tiempo eh, Por ahí le andábamos Le andábamos este, Dando un autopase a mi rival mm, Pickford, vamos Patón por bajo, venga Vamos Vex, vamos hacia arriba Vean ahí otra vez, por favor, Harry Kane Gringwood, ¿qué hiciste? Gringwood se queda, ¿no? Y ahí probablemente fuera de lugar, sí, estaba fuera de lugar y luego todavía la falla, ¿no? Solo, solo este Rashford y todavía la manda para afuera. Seguramente si hubiese contado la jugada, para afuera. Listo, vamos. Eh, Owen, hace la manga. Hay que meter nuestro hace la manga porque ya no me está gustando. Harry Kane, te vas a la calle. Bueno, no a la calle, a, a los suplentes. Porque no estás aprovechando. Ahora sí vamos a ver la velocidad de Owen, ¿no? Vamos a ver la velocidad. Bueno, ahorita hacemos otros cambios. Vamos. Eh, Owen, ahí está su primera aparición Vamos, y gringo Ay, ese control con el sprint Me falla mucho, eh. me falla mucho el, el control con el sprint No lo suelto a tiempo antes de recibir la pelota Para que tenga un mejor control Mi jugador, ¿no? Ya estábamos, probablemente nos iba a meter Nuestro primer gol, porque ya está, Había tenido muchas oportunidades y estaba fallando Muchas, venga, hay que sacar la pelota Inmediatamente, ya tenemos a Owen Vamos Owen, corre, corre Nada, Mendy, Kimpembe Tiene una defensa muy, muy buena ¿eh? O sea, su defensa está muy bien Excepto por ahí el lateral derecho Ese donde, no me acuerdo cómo es, Quién es el, su lateral derecho, no sé si es Rudiger o una, alguien, alguien así La verdad es que no sé eh, Bien, re, recuperaba Él recuperaba, vamos, se iba por las bandas Es que lo que tiene que hacer Pasecito para atrás, se le olvidó la pelota de Mbappé Lo que tiene que hacer es explotar Las bandas, con sus extremos Tiene que explotar las bandas, si no las explota Fciña. Ahí está Owen, Baby Rashford Y... Bueno, en fin no, no. Uy, perdón, perdón, ando tumbando aquí Dije, no me voy a enojar y ando tumbando aquí el escritorio Baby Rashford, así es, ¿no? Así es, así es, o sea Owen es muy malo a veces con los pases eh, Los pases así de esos Pase cruzado, pase filtrado Y cuando las tira bien Baby Rashford hace su, hace su Baby Rashford, ¿no? Rashford haciendo su Rashford, venga pelotazo Ahí está, vamos eh, Como les digo, el, mi rival Si no explota las bandas no, no tiene muchas oportunidades No tiene muchas oportunidades eh, Si te encuentras una línea de tres, atácale por las bandas ¿no? Ahí está el punto débil Ojito al spoiler, no, cuando juegues contra mí No lo hagas, 
eh, listo, cambios, vamos eh, Rashford, fallaste una muy clara Que te vaya bien, Skulls, ya tenemos Tenemos a Owen y tenemos a Bardi Aunque Bardi no tiene as en la manga, pero esperemos Que por ahí saque la magia y haga Un pequeño golecito ya para terminar ¿No? Para concluir, Souma se llama ¿No? No es Rudiger, es eh. Rudiger Creo que es, no si no estoy mal, es de Inglaterra O no sé, la verdad es que no me recuerdo dónde es Pero es Souma Souma este, este central, que la verdad Está bastante bien, creo que juega en el Chelsea ¿No? Venga, vamos, ahí está, mira, vean, lo que le digo yo, explota las bandas, explota las bandas para que tengas más oportunidades, pero si no lo sabe hacer mi rival, y me extraña porque es un rival de 1400, ahí estaba, listo, gol, ahora sí, ahora sí se le cumplió después de avisar tanto, eh... Metió su golecito Bueno, minuto 84, está difícil Vamos con el gol de saquecito A ver si lo podemos hacer, vamos Cole, por favor Corre Cole eh, Nada, recuperamos Vex eh, Ahí está Owen, pase filtrado para Bardi, gracias Bardi Deus, gracias Bardi God Ahí está Ahora sí, entró para meter su golecito Como les digo, minuto 87 2-1, bien, me gusta Eh... Vamos, que no la peché, por favor, no la pecheamos Bien, vamos, eso Maguire, el tronco Maguire Vamos para arriba, el otro, el siguiente, por favor Ay, nada, qué mal pase, Bardi se anda Barriendo todavía ya, no, sigue esperando la pelota Ah, listo, adelantamos Con Rice, bastante, bastante Buen medio centro defensivo Ahí teníamos, corre Bardi, corre, corre, corre Contra Barán, eh, sí está complicado, pero Lúchala, lúchala, vamos, venga Para adentro, no, ya no, ya no, ya no Ya no, ahí sí, ya no, no Teníamos ángulo, pero Listo chicos, se acaba el partido probablemente después de ese tiro de esquina Lo teníamos ya pues en un minuto, no creo que en menos de 40 50 segundos No creo que mi rival vaya a hacer algo Y ya está, bueno, ahí un pasecito de espalda que no, no nada Y se acabó esto chicos Y pues ahí, ahí está un rival con Mari, un rival de 1400 Probablemente, eh, no sé si sea su, su, su entrenador habitual eh, pero si usas yo Mi recomendación con este director técnico Es que hay que tener cuidado Harry Kane El tronco de Harry Kane a pesar No sé por qué fue MVP la verdad Creo que metió un gol nada más Y Barty también Su Mbappé que metió otro gol también Listo mm, Les digo no este, este director técnico está bueno Está interesante Solo que hay que saber defender Por los espacios Si se dieron cuenta En las primeras oportunidades que tuve por ahí Harry Kane Llegó a tener otro jugador más agresivo Como un, no sé Un Rumenigue, un Niño Torres O a un jugador así Que aproveche malas oportunidades En velocidad y movimiento eh, Olvídatela, eh, olvídate Ahora, si tú sabes defender muy bien Está bien, o sea Probablemente vas a ser muy bueno con este entrenador. Yo prefiero a Nosal, a L Nosal. Es mi recomendación, un 4-2-4 con mejor, con mejor medio, medio centros por ahí. Pero también la ventaja que te da este Maric es que tienes un media punta, ¿no? Y eso te da una zona de apoyo para abrir, ya sea para las bandas o, o hacia el centro. Pero eso ya depende de cada quien. Bueno, y listo chicos, ahí está, tenemos eh, 1477 de valoración, bien, un buen rival, espero que te haya gustado este video, eh, mi rival me pudo haber metido muchos goles, yo pude haber metido algunos por ahí, probablemente, tal vez merecíamos un empate, ¿no? Un empate, eh, pero yo creo que esta alineación con un rombito, te la comes, o sea, te lo comes, te lo comes a un rival así con un 4-1-1-4 Le metes el rombito y probablemente va a ser mucho más sólido que yo con la línea de 3 Porque en la línea de 3 tiene deficiencia cuando, cuando le atacan con los extremos, ¿no? Porque tienes solo 3 defensas nada más Pero bueno, ahí está, espero que te haya gustado Nos vemos a la próxima Déjame en los comentarios cualquier cosita ahí Si tú has probado este director técnico, te funciona o no te funciona eh, Lo vas a probar si es que te lo encuentras o oh, ni loco lo vas a intentar Pero eso ya lo, ya lo dejo a tu criterio Ahora sí Deja tu like, activa las notificaciones eh, Suscríbete por supuesto no Sígueme en mis redes sociales Búscame como Axel Gameplays o Axel Games En Facebook, Twitter, Instagram Perdiendo en TikTok y por supuesto aquí en Youtube Nos vemos a la próxima, hasta luego Bye, 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 bye